Los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades han advertido acerca del dramático aumento de una crisis de suicidio entre los jóvenes estadounidenses. Esto en los últimos tiempos. Les contamos algunas de las cifras que tienen una tendencia realmente alarmante. Claudia Ramos nos cuenta más sobre esta tendencia. Buenas noches. Han sido cifras que han venido aumentando significativamente en la última década. Esta encuesta se realizó entre 17 mil estudiantes de preparatoria quienes preguntaron sobre problemas de salud mental. Y de acuerdo a lo que arrojaron algunos de estos resultados es que tres de cada cinco jóvenes mujeres indicaron tener sentimientos depresivos. Ahora entre los jóvenes varones los números también fueron elevados, un poco menor, pero no menos preocupante. Los problemas de salud mental entre adolescentes y la atención médica para tratarlos parecen ir empeorando. No necesariamente es la pandemia la que generó eh, los diagnósticos de salud mental y las altas tasas de ansiedad y depresión y suicidio que ha pasado, sino que ya eso venía desarrollándose. Un reciente reporte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades indica que en el 2021 alrededor del 57% de estudiantes mujeres declararon sentimientos persistentes de tristeza o depresión. El 30% tuvo pensamientos suicidas y una de cada cinco dijo haber sido víctima de violencia. Entre los varones, el 29% reportaron emociones depresivas similares. <risa> Aunque pareciera que hay más estudiantes mujeres con problemas de salud mental, algunos expertos creen que los resultados no serían del todo certeros. No necesariamente las niñas están sufriendo más que los niños, sino que muchas veces las niñas expresan y tienen permiso para expresar este tipo de sufrimiento más que los niños. Las visitas a la sala de emergencia por crisis de salud mental también han ido en aumento entre los jóvenes, al tiempo que más de la mitad de los menores que van a un hospital para ser atendidos luego no reciben o agendan una cita de seguimiento para un tratamiento más profundo. Una vez que se siente bien por haber ido a la emergencia, dejan eso así y lo que pasa es que hay una recurrencia generalmente seis meses después de volver a la emergencia otra vez. Estudios previos han revelado que el éxito para superar problemas de salud mental está en planes médicos adecuados y a largo plazo, mientras que para los padres el consejo principal es estar pendientes de cualquier cambio en el comportamiento de sus hijos. Generalmente en esta edad no vienen a contarnos cómo se sienten, nosotros vemos cómo se sienten y debemos ofrecer opciones uh, de ayuda um, si ellos quieren hablar y posiblemente si no se sienten cómodos hablando con nosotros que puedan hablar con un profesional de la salud mental. Y bien entre los jóvenes que se identifican como parte de la comunidad LGBTQ, también mencionaron que el 52% de ellos identificaron tener o estar pasando por problemas de salud mental. Carolina. Claudia, y creo que es algo que seguimos reportando, seguimos viendo aumentos y no parece tener una solución. ¿Qué pasos sabemos está tomando el gobierno, las autoridades para abordar esta crisis de salud mental? Sí, bueno, de hecho, hace algunos meses el Departamento de Salud y Servicios Humanos del país otorgó alrededor de 2 millones de dólares para una ley bipartidista que tiene como propósito pues, brindar más recursos para estos programas que ayuden a los jóvenes con los temas de salud mental. Esperemos que esos fondos definitivamente pues, ayuden a hacerle frente a toda esta crisis. Como ustedes bien lo mencionaban, también ya es prácticamente una situación de salud pública. Luis Carlos. 